und herzlich willkommen zurück. Wir gehen jetzt zurück in die Arena. Wir werden nicht mal ein bisschen weit vorankommen. Wir sind ja die Silberklasse jetzt. Silberklasse haben wir ja geschafft. Ja, ja, die Quest, wir haben ja jetzt eigentlich keine mehr so richtig. Also die. Die Anfang. Arena, Ich weiß nicht, in welchem Kapitel, ist, Kapitel sind wir eigentlich? 3, 3? Ne, 3, 4, ja gesagt. Okay. Ich würde gerne hören, dass ihr bereit seid für euren nächsten Kampf. Was braucht Erzählt mir etwas über meinen nächsten Kampf. Dieser nächste Kampf dürfte eine Kleinigkeit sein für euch. Ich möchte euch noch einmal gegen vier Kämpfer antreten lassen. Das Publikum liebt so etwas. Diese vier sind stärker als die Schüler, die ihr besiegt habt. Aber ihr schafft das schon. Seid ihr bereit? Lass uns anfangen. Ausgezeichnet. Dann folgt mir. Bereiten wir euch auf den nächsten Kampf vor. Wir haben ihn genau so aufgefunden. Ihr selbst? Starker Arm der alte Stallknecht hat ihn gefunden. Er hat alle anderen draußen gehalten. Wir können ihm vertrauen. Was ist mit Co? Wissen wir, wer es getan hat? Als ich ihn zuletzt gesehen habe, folgte er Tiger der Berge versetzt. Er hat den nächsten Kampf, oder? Er setzt die vorgesehenen Gegner durch unsere eigenen Leute. Und sorgt dafür, dass ihre Klingen mit dem Extrakt der schwarzen Orchidee eingerieben sind. Nicht einmal die uralte Magie dieses Ortes könnte ihr Gift neutralisieren. Wird erledigt. Was ist mit Co. dem Glückspilz? Es sind hunderte von Leuten da, die den neuen Kämpfer sehen wollen. Wir können die Leiche unmöglich hier raustragen. Dann tun wir es eben nicht. Man muss immer mit den Möglichkeiten zurechtkommen, die man hat. Blitzende Klingen und tödliche Anmut. Na! 
Gegner ist fertig. So halbwegs. Ich weiß nicht, wer diese Männer waren. Ich hatte ganz andere Kämpfer für euch ausgesucht. Die gehörten nicht der Gilde an und vergiftete Klingen hatten sie erst recht nicht. Und die Schutzmagie? Wurde die etwa auch außer Kraft gesetzt? Die Schutzzauber sind nutzlos gegen Gift. Dieses Problem haben wir leider nie in den Griff bekommen können. Das waren Kai Lans Männer, nicht meine. Ich möchte mich von dieser Sache so weit wie möglich distanzifizieren. Ich gebe gut auf meine Kämpfer acht, das müsst ihr mir glauben. Kurz bevor ihr heraufkamt, erhielt ich eine Mitteilung von einem der Gildenmänner außerhalb der Arena. Sie möchten sich entschuldigen. Ich glaube, Kai Lans Handeln hat ihre Erbilligung missregt. Nach dieser Mitteilung braucht ihr dergleichen wohl nicht mehr zu fürchten, denke ich. Seid ihr sicher, dass sie so etwas nicht noch einmal versuchen werden? Vergesst bitte gleich wieder, dass ich das gesagt habe, aber es gibt Meinungsverschiedenheiten zwischen Kai Lan und der Gilde. Er strebt nach mehr Macht und einigen Gruppierungen will das gar nicht gefallen. Sicher ist euch nicht wohl dabei, mittendrin zu stecken. Aber wie der Wetterkundige sagt, im Auge des Sturms ist man am sichersten. Erzählt mir etwas über meinen nächsten Kampf. Die kaiserliche Armee ist mit einem Wunsch an uns herangetreten. Einer unserer besten Kämpfer möge die Kampftauglichkeit einer kleinen Gruppe von Kriegsmaschinen überprüfen, die man Golems nennt. Ich habe entschieden, dass ihr dies tun sollt. Zeigt ihnen, dass unsere Kämpfer besser sind als irgendein Ding, das die Armee gebaut hat. Seid ihr bereit zu zeigen, was ihr könnt? Hauen wir die. Hauen wir sie zu Moos. Ausgezeichnet. Dann folgt mir. Bereiten wir euch auf den nächsten Kampf vor. Die kaiserliche Armee beehrt uns mit einer absolut einmaligen Prüfung. Also. Uh. Wie hat's denn jetzt erwischt? Oh, so viel halten die eigentlich schnell aus. Ich dachte, die sind schlimmer. Außer die kommt zum Schlag. Da jetzt getroffen von den zwei. Ich wusste, ihr werdet mit diesen Dingern fertig. Die kaiserliche Armee hat mich wissen lassen, dass man ihre Machart dank eures Einsatzes verbessern konnte. Ich finde ja, sie sollten lieber bei traditionellen Soldaten bleiben. 
Tien, der Scharfsinnige, brauchte doch auch keine Maschinen, um das Kaiserreich zu erbauen. Erzählt mir etwas über meinen nächsten Kampf. Ich habe diesen Kampf in aller Eile ankündigen lassen und die Ausrufe haben sich heiser gebrüllt. Ich höre, es werden uns sogar eine große Anzahl von Edelleuten die Ehre geben. Es kommt nicht oft vor, dass ein einzelner Sieg in der Silberklasse so viel Gewicht hat, müsst ihr wissen. Doch was die Massen wirklich faszinifiziert, ist die Geschichte von Tiger der Berge versetzt. Sie alle wollen den edlen Kämpfer sehen, der wie die großen Helden der Legende an die Spitze strebt. Wollt ihr jetzt gegen Soldat antreten? Die Meisterschaft der Silberklasse winkt. Ja, lasst uns anfangen. Ausgezeichnet. Dann folgt mir. Bereiten wir euch auf den nächsten Kampf vor. Unser Veteran, der Eisensoldat, macht sich bereit zum Kampf gegen Tiger, der Berge versetzt. Soldat ist ein starker Gegner. Ich hoffe, es ist euch klar, wie viele Krieger schon erfolglos versucht haben, ihn aus der Meisterschaft der Silberklasse zu extrapolieren. Ihr könnt stolz darauf sein. Ab jetzt werden die Kämpfe noch härter für euch. Seht sie als eine Art Probe für den Kampf gegen den Verwüster. Wenn ihr das Publikum begeistern könnt, dürft ihr gegen den Verwüster höchst persönlich antreten. Das verspreche ich euch. Das Publikum hat gerast. Ich denke, wir sollten uns mal über eine zusätzliche Gratifikation unterhalten. Ihr habt genug bekommen. Ich weiß, die Menge war begeistert, aber ich kann euch unmöglich mehr geben deswegen. All eure Kämpfe sind eindrucksvoll. Hätte Soldat sich nach einem solchen Kampf ohne eine Sonderprämie abspeisen lassen? Ich weiß, ihr fühlt euch wie ein aufsteigender Stern, aber wir haben hier feststehende Prämien. Wenn ihr den Hunger eurer Börse stillen wollt, seht zu, dass ihr in die Goldklasse aufsteigt. Das wäre also geklärt. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Nein. Es Nicht. sind interessante Zeiten. Ihr solltet euch in den Straßen genauso vorsehen wie im Ring. Ich fürchte, Kai Lan ist von eurer Leistung alles andere als begeistert. Erstens, mal doch leveln. Ähm. Und wir bleiben beim Drachenschwert.
Die anderen Kämpfer können eure Siege nicht länger ignorieren. Ihr seid ein Meister der Arena, des Platzes, auf dem Hinrichter geboren werden. Vielleicht steckt mehr in euch, als ihr ahnt. Am Ende habt ihr ja doch das Zeug zum Hinrichter. Glaubt ihr, dass ihr eine Chance habt, von den Lotus-Assassinen aufgenommen zu werden? Wenn ihr gut genug seid für mich... Das ist eine mutige Einstellung und eine, die wir respektieren. Vergesst jedoch nicht, dass ihr nur ein einfacher Rekrut sein werdet, wenn wir euch aufnehmen. Wenn ihr das überlebt, findet ihr Aufnahme in einem Orden, wie es keinen zweiten gibt. Wir vollstrecken den Willen der Hand des Todes und des Kaisers. Wir hüten die Schätze des Kaiserreiches. Das wird eure Aufgabe sein. Werdet ihr angesichts von Silbermünzen, Goldbarren und sagenhaften Artefakten eurer Pflicht treu bleiben können? Es wäre mir eine große Ehre. Dann sollten wir keine Zeit mehr vergeuden. Ihr seid der Richtige und ich werde euch gestatten, mit der Ausbildung zu beginnen. Wir gebt euch zu unserer Festung. Sie liegt jenseits des Gräberfelds, das man Stadt der Toten nennt. Um dorthin zu gelangen, müsst ihr das Viertel der wohlhabenden Leute durchqueren. Zeigt das hier vor, damit man euch erkennt. Ich setze große Erwartungen in euch. Nicht viele unserer Rekruten verfügen über die Fähigkeiten, es zum Exekutor zu bringen und gleichzeitig über die Persönlichkeit, so loyale Gefolgsleute um sich zu scharen. Ihr werdet sehen, dass ich kein gewöhnlicher Rekrut bin. Ist das so? Viele, die zu uns kommen, halten sich für überdurchschnittlich, als ob die Aufnahme bei uns sie zu etwas Besonderem machte. Ihr werdet feststellen, dass es euch bei uns mehr einbringt, wenn ihr euch anpasst. Ich habe eure Gefolgsleute sehr wohl bemerkt. Ich kenne ihre Stärken und ihre Schwächen. Ihr versteht es, die Loyalität der meisten zu gewinnen, die euch folgen. Das wird euch viel nutzen. Ihr wollt ihr etwas sagen? Es gibt jemanden, der mir nicht loyal ist. Will ich das? Oder zweifelt ihr an euren eigenen Fähigkeiten, mit jemandem fertig zu werden, der sich als Verräter entpuppt? Mit der Zeit werdet ihr sehen, dass eure Loyalität dem Orden gegenüber das Einzige ist, was zählt. Solltet ihr die Ausbildung überleben und im Vollbesitz eurer geistigen Kräfte bleiben, werdet ihr vielleicht eines Tages an meiner Seite dienen. Das war einigermaßen erfolgreich. Wenn wir die Arena verlassen haben, sollten wir die anderen informieren. Ja, aber zuvor. Oh, die Arena. Kommt ihr, um diesen müden alten Hund zu treten? Vorsicht, Junge. Dieser Köter hat noch alle seine Zähne. Glaubt nicht, ich würde vergessen, dass ihr es wart, der mir meine Klasse weggeschnappt hat. Ich habe, ich habe euch im ehrlichen Kampf besiegt. Nehmt das nicht zu so persönlich. Ihr seid ruhig und ausgeglichen. Das heißt, ihr achtet nicht auf euren Rücken. Ihr werdet hier nicht lange durchstehen. Wollt ihr eigentlich was von mir oder seid ihr nur hier, um euch aufzuplustern? Ich werde später nochmal mit euch sprechen, Soldat. Warum verschwendet ihr überhaupt eure Zeit mit mir? Solltet ihr nicht euer nächstes Opfer verspotten? Da ist aber jemand gekränkt. Was ist denn los? Ich will mit Morgenstern reden. Hä? Morgenstern? Vermutlich ist es eine gute Nachricht, dass euch der Hinrichter der Lotus-Assassinen aufgenommen hat. Ich wünschte nur, ich hätte ein besseres Gefühl bei der Sache. Werdet ihr bald zur Festung der Lotus-Assassinen aufbrechen? Wenn ihr dort fertig seid wird uns die Prinzessin zum Palast bringen. Zumindest hat sie uns das versprochen. Bis später. Nun gut. Entfernt euch aber nicht zu weit von mir. Wir müssen zusammenbleiben. Ja. Ich würde gerne hören, dass ihr bereit seid für euren nächsten Kampf.
Was braucht ihr? Erzählt mir etwas über meinen nächsten Kampf. In der Goldklasse erwarten euch die härtesten Kämpfe des gesamten Kaiserreiches. Betrachtet sie als Prüfung, ob ihr bereit seid, dem Verwüster entgegenzutreten. Euer erster Kampf ist eine seltene Herausforderung. Es gibt da einen Kampfstil, der vor 500 Jahren verboten wurde. Ihr werdet den Stil des Phönixordens kennenlernen. Was ist so besonders an diesem Stil? Das findet ihr am besten selbst heraus. Ich werde nur so viel sagen, wenn ihr ihm gewachsen seid, wird es ein denkwürdiger Kampf. Wenn der Stil verboten ist, warum soll er dann in diesem Kampf zum Einsatz kommen? Ich halte nichts von antiquatorischem Prohibitionismus. Wie ihr sehen werdet, ist dieser Stil nicht fair im Einzelkampf, aber durchaus eine faire Prüfung für die Fähigkeiten eines Meisterkriegers. Dann bereitet den Kampf vor. Ich werde mich diesem Kampfstil des Phönixordens stellen. Ausgezeichnet. Dann folgt mir. Bereiten wir euch auf den nächsten Kampf vor. Den Kampfstil des Phönixordens beherrscht kaum jemand. Niemand ist überhaupt je gegen ihn angekommen. Bislang. Ich muss jedes Mal die Antwort geben. Andauernd vergesse ich das.
Die Legende besagt, der Kampfstil des Phönixordens wurde verboten, weil er unschlagbar war. Aber auf die Legende habe ich nie viel gegeben. So hatte ich mir den Auftakt in der Goldklasse für euch vorgestellt. Ihr braucht das Publikum auf eurer Seite, bevor ihr dem Verwüster entgegentreten könnt. Erzählt mir etwas über meinen nächsten Kampf. Ich hatte eigentlich etwas anderes vor, aber die Sung-Brüder haben einen Wunsch geäußert. Sie sagten, es habe da eine, eine Varifikation schicksalhafter Einflüsse und eine, eine Konsternisierung der Planeten gegeben. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das bedeutet, aber wenn sie mit euch kämpfen wollen, muss ich ihrem Wunsch Folge leisten. Außerdem ist es von Bedeutung für eure Laufbahn, sie zu besiegen. Warum ist es von Bedeutung? Wenn ihr es mit dem Verwüster aufnehmen wollt, müsst ihr in der Lage sein, alle drei Sungbrüder zu besiegen. Ich will das so, denn dann weiß ich, dass ihr nicht in Stücke gerissen werdet. Naja, zumindest nicht, bevor der Gong verstummt. Die Brüder sind bereit, wenn ihr es seid. Lasst uns anfangen. Ausgezeichnet. Dann folgt mir. Bereiten wir euch auf den nächsten Kampf vor. Nur mit Schnelligkeit, Kraft und Magie können diese drei Brüder besiegt werden. Alles klar. Dann muss er erstmal den Leben schaffen. Drei Gegner zur selben Zeit, alle mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Ich hätte nicht gedacht, dass jemand sie illuminieren könnte, aber ihr habt es geschafft. Es hat die Zuschauer mächtig beeindruckt, dass sie euch trotz vereinter Kräfte unterlegen waren. Dann hätte ich wohl etwas mehr Silber verdient. Ihr zieht unerhörte Massen an, das ist wohl wahr. Aber ich kann doch nicht einfach die Regeln brechen und euch mehr Silber geben. Ich habe selbst gesagt, diese Klasse sei eine Prüfung für mich. Die Regeln sind doch gewiss weniger streng hier. Über die Prämien entscheide immer noch ich. Die Preisgelder dieser Stufe sind mehr als großzügig. Das wäre also geklärt. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Das wäre eigentlich alles, Kui. Es sind interessante Zeiten. Ihr solltet euch in den Straßen... Gut. Machen wir erstmal wieder eine Pause und ruhen uns aus. Also bis bald.